。陛下，您对蓝玉公主的惩罚，会不会太过了些？四儿是装傻，还是真猜不出来？君心难测，我哪里猜得出来？只是觉得，皇上会不会太狠心了，把如花似玉的和亲公主贬为奴隶，还扬言要踏平他的家乡？没有将他们千刀万剐，都算是便宜他们了。十几年前，如果朕没有带你来武昭，那现在蓝月就是你的故乡。是啊，可是你不是把我拐过来了吗？死而又取笑我。即便这一世。你的命运轨迹已被朕所改变，但四儿，蓝月就是蓝月，是那个上一世举国背叛你、逼死你的国家。朕上一世、这一世都不会对他们手软。苍小七，您过来。皇上还在睡着，这段时间他都没有好好休息，不要让人打扰他。哎，南大人，您这是去哪儿啊？今天可是您的封妃大典啊。有事，去去就回。郡主啊，怎么是南家？不知道，四儿呢？皇上刚才已经册封我为鸾妃娘娘了。朕封的是秦府四小姐秦四。可是监使的人是我。来人，将南家郡主送回去。是。把他身上这身衣服给朕扒下来烧了。
，呃，这个风飞大典上放皇上鸽子，这真是前无古人啊，有点过分。是啊，您都昭告三司，列请六省了，这人不来，真是有些不给面子哈。嗯、不过陛下，这南相嘛，你也知道，性子轻了。不喜欢什么热闹场子，要么您就体谅体谅，消消气，小惩大戒得了。小惩大戒？你们两个蠢货在说什么？这拉你们干嘛来了？现在是四儿在生朕的气，他闹着要走啊！我已经跟你说的很清楚了，不嫁不嫁，你非要办。我的话，你全当耳边风了吗？可四儿没有什么办法可以让四儿不走。马上去一趟长公主府，给朕送个东西过去。